no te sientes atractivo al sexo opuesto porque, te, porque tú de pronto psicológicamente ya te, también te imaginas es que es porque estoy gordo. Tenía problemas hasta para sentarme, para pararme. O sea, para pararme necesitaba apoyarme de manos. Eh, no podía con las propias piernas. Yo cuando como siento, siento felicidad. Sinceramente yo no vivo de las otras personas. A mí hay lo que me digan otras personas. Ser gordito feliz y estoy bien generalmente no funciona y no es verdad. Te empiezas a dar en cuenta de que estás con un problema de obesidad que no es algo pasajero, sino es algo realmente complicado porque afecta a tu cuerpo, afecta a tu salud. Tiene que ver el sedentarismo, eh, tiene que ver eh, eh, los malos hábitos alimenticios. Yo creo que es la tendencia a hacernos vagos. No he hecho muchas cosas para bajar de peso. El papel de padre tiene que ser una ayuda también y un compromiso. Si tú no estás bien de salud, no vas a lograr nada de lo que sueñas. Estar flaco es una moda, pero en realidad estar más flacos o más delgados significa estar sanos en realidad. Sobrepeso es un exceso de acumulación de grasa en nuestro eh, organismo. ¿Provocado por qué? Este está provocado porque le damos más energía a nuestro cuerpo de la que consumimos o de la que nosotros gastamos. El índice de masa corporal o el IMC es el que nos indica cuál es la cantidad de masa que existe en nuestro cuerpo, de musculatura sobre todo. Entonces nosotros a veces incluso confundimos el sobrepeso con el índice de masa corporal. Podemos tener un paciente que es muy musculoso y el índice de masa corporal a veces nos puede salir elevado sobre los 25. Entonces aquí hay que hacer un análisis más profundo y ver si es que en realidad es un sobrepeso o es la masa muscular de este paciente lo que está pesando. Para esto nos manejamos también con otros métodos, no solo el índice de masa corporal, también hacemos una medida de pliegues cutáneos para ver la cantidad de grasa que tiene, hacemos un análisis de la cantidad de grasa en sí del organismo que también se maneja con ciertas fórmulas y a través de la complexión estatura del paciente vamos a sacar una respuesta real, si lo que tiene es sobrepeso o su índice de masa corporal es elevado debido a la musculatura que tiene este paciente. Mi nombre es Sonia Gómez. Eh, actualmente tengo 35 años, eh, soy obstetriz. Mi problema de obesidad empezó desde niña. Conversando con mi mamá, ella me cuenta que de, de bebé me daba de comer bastantísimo y que ella se sentía contenta porque me veía redondita. Pero este problema se fue dando durante todo el proceso de crecimiento, de la niñez y en la adolescencia. Entonces, siempre tuve problema de, de sobrepeso. En mi caso, por ejemplo, yo me tomaba un café con un montón de panes y ahí estaba satisfecha. Entonces, eh, básicamente el problema de la obesidad eh, se dio por, por comer cosas que no, no son adecuadas en la dieta normal de una persona. Entonces, eh, el, el problema en sí nace desde el control de la casa. Toda la gente le ve a un niño y le dice, ah, está gordito, se le ve bonito, está saludable. Entonces, y pienso que ahí es el problema. ¿Sí? Y en mi niñez fue transcurriendo así, pero es hasta que tú vas creciendo y luego ya entras a una etapa de la adolescencia en donde tú ya te das en cuenta de, de que estás con sobrepeso, porque ya empieza a ver que tú empiezas a fijarte por el sexo opuesto o ya tienes amigos entonces empiezas a ver el problema de la obesidad.
la obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo. Es la acumulación excesiva eh, fuera de lo normal. Nosotros normalmente tenemos grasa en nuestro cuerpo que nos sirve el tejido adiposo para protegernos eh, al estar ubicado debajo de la piel de los agentes externos también y también eh, nos ayuda como una reserva de energía para nuestro cuerpo. En el caso de enfermedad resulta que este tejido graso por obesidad va acumulándose, va haciéndose cada vez más grandes las células grasas y más abundantes. Entonces esto así como se deposita debajo de la piel también se deposita en las vísceras, en el hígado, alrededor del corazón, en, en el mes entero del intestino como por ejemplo y hace que el paciente aumente de peso y esto acarrea otras enfermedades. Mi nombre es Miguel Ángel Vera, eh, tengo 30 años. Hasta hace un año, siete meses, yo pesaba 488 libras. Fue un descuido de muchos años. Yo fui deportista muchos años y de repente dejé los deportes y no pude, no pude parar de comer. O sea, siempre tuve esa intensidad de comida y, y eso fue lo que me llevó a tener grandes problemas de obesidad. La obesidad es un trastorno eh, crónico en que influye muchos factores, es decir, multifactorial. Eh, influyen factores genéticos, biológicos, sociales, eh, psicológicos. Sí hay un componente hereditario o un componente genético que uno puede no dejar que desarrolle pero a veces, si es que tiene malos hábitos alimenticios y no hace una actividad física, da paso a que desarrolle obesidad. El tema es bastante delicado porque nosotros vemos obesos desde cuando son pequeñitos. Hay niños que ya tienen sobrepeso y en la familia no toman ninguna medida en lo que es educar al niño a que deje de consumir sus golosinas, en que la mamá no mande al, al recreo o, o de dinero para que el paciente o el pequeño niño consuma alimentos con hidratos de carbonos, dulces, golosinas. Mi nombre es Steven Carrillo y tengo 13 años. Siempre he sido gordito desde pequeño. Sí, he sido gordito desde pequeño. Desde pequeño, desde que nací, fui gordito. Entonces me he mantenido así gordito porque yo como. Yo sí como mucho, sinceramente. Yo sí como mucho. Por eso me he tenido este peso, pero no me he hecho tan, tan poco para no caminar. También veo por mi salud, también eso. Sí, sí he hecho ejercicios, sí he hecho todo. Pero mi contextura es así. Mi papá es así, la familia de mi papá es así, es la contextura gruesa. Yo quiero seguir chef, yo quiero ser un cocinero. Entonces yo voy, voy, voy cocinando y voy probando lo que como. Y por eso me voy llenando el estómago y me voy haciendo gordito. Porque yo quise, yo, yo desde los ocho años he cocinado, a mi mami me ha enseñado a cocinar y hasta ahorita puedo cocinar y me quiero seguir cocinando. A mí me gusta comer porque Voy probando los sabores y voy, según los sabores que yo pruebo, voy mezclando y voy haciendo una, voy los sabores y los, los, los condimentos, voy probando y les pongo a las comidas que yo cocino, voy mezclando los condimentos, las comidas, poco a poco. Muchas mamitas creen que la alimentación de un niño es la cantidad que le voy a dar, no porque mi niño come mucho. Cuando debemos de ver que la alimentación debe ser de calidad. Yo sé así comer, sí, sí sé comer dos, dos platos así. Y en el pan también pasa así, dos, a, un, a dos panes y medio. Yo a Steven lo que le he dicho, eso es como una enfermedad. 
es una enfermedad, pero él tiene que aprender a aceptar cómo es, pero no conformarse lo que él es. Entonces yo lo que he tratado es de verle un médico, ayudarle, que él sepa que tiene que alimentarse más, no comer por comer. Y eso él no nos entiende todavía. Entonces esa es la ayuda que nosotros hemos buscado. Hoy últimamente estamos en un proyecto de psicóloga para que él entienda que él tiene que alimentarse más, no comer por comer. O sea, yo sí le hablo, digo, Steven, no hagas, pero él me lo hace adrede. O sea, le digo, mira, bajemos ya. Si él se come dos, mañana te comes pan y medio, bajemos hasta llegar a... El vuelta se come tres panes. Entonces él me hace lo contrario. Entonces yo quisiera que él entienda que está mal. Pues entonces las harinas, eso engorda más y él lo hace más, busca más. A mí mami sí me ha hablado que, que comer mucho más me, me va a hacer daño a mí, más a mí que a, a los demás. Porque me estoy haciendo un daño a mí que a los, a los otros. La edad que está él es un choque emocional porque todavía tienen cambios. La adolescencia es de cambios. Hay días acepta consejos, hay días no. El chico que está en formación en la adolescencia pues está expuesto a, a factores externos sociales, por ejemplo, la parte social de sus amigos, eh, donde la cultura de la imagen corporal tiene tendencia a, a la aceptación del individuo, del adolescente delgado al individuo gordo. Eh, prefieren una pareja delgada que una pareja gorda. Por mi sobrepeso yo sí he tenido problemas con mis compañeros. Más con mis compañeros porque me molesta, me molestan hasta ahorita en el colegio y en la escuela también me molestaban antes. Más de ellos se burlan de mí porque como todos estamos en educación física, yo no puedo correr mucho, me canso y ellos se burlan de mí, algunos, porque otros sí me apoyan. La sociedad eh, le echa la culpa a estos adolescentes. Eh, que son so con sobrepeso, que tienen un sobrepeso porque ellos quieren, porque no colaboran. Y no es así. El, el adolescente y el niño con sobrepeso tienen un, un, un sentimiento de, de, de amenazante, que la, que la sociedad está encima de ellos, que la sociedad eh, no los entiende, que la, en vez de acogerlos los rechaza. La discriminación laboral es una de las más fuertes. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que una persona, una persona con obesidad eh, creo que es más difícil que encuentre un trabajo. En un trabajo eh, donde tenga que ver tu imagen no puedes estar obeso. Y que sí, que la imagen no importa, mentira, importa. Y punto. En mi caso, siendo gordo, yo hice un comercial para un, una premiación de esas de, las, de, de los guachitos estos, que te da dinero. Okay. Entonces, usaron mi obesidad para mofarse de un, de un programa, de una peruana que tenía entrevistas y cosas así. Entonces decían, que pase Mario? Entonces ya, yo pasaba y me quedaba atorada en la silla. Y le Entonces, en cambio, ahí fue todo lo contrario. Fue como que, ah, el gordito de la publicidad, ah, el gordito... Se usaba ese, eh, esa onda de la obesidad para, para reírse, pero a la larga es, es una discriminación, o sea... Se está mofando de algo que de repente alguien sí lo está afectando, alguien sí lo está sufriendo. Con este rechazo se va formando una personalidad totalmente insegura, eh, con pocas expectativas hacia el, hacia el futuro, pocas expectativas de ser tomado en cuenta en todos los ámbitos de la sociedad. Con mi sobrepeso yo me siento incómodo en algunos aspectos. Cuando voy a hacer educación física, uh, cuando, eh, cuando quiero ponerme una ropa a veces no me sé quedar y pero esa ropa es bonita, eso sí. Entonces, en esos aspectos no, a veces me estorba mi sobrepeso. Probablemente cuando eres adolescente tal vez no tomas en cuenta la, la salud, sino solo la imagen. Porque ya eh, tus compañeras empiezan a, a usar otro tipo de ropa que tú no puedes utilizar. O sea, son más ágiles. O, por ejemplo, eh, en el aula hay alguien que, que, que se la ve bonita y todo el mundo se fija en ella. Y tú te sientes tal vez rechazado por, por tu imagen. 
los adultos están con esta cultura de la delgadez que desde los propios padres empiezan con un patrón de hacer dietas donde los chicos empiezan ya a no aceptarse la imagen propia de un sobrepeso primero que no conocen cuáles son las causas de un sobrepeso no solamente es una, un sobrepeso estético que tiene la sociedad porque les llevan a hacer un control de su figura más que un control eh, eh, con tendencia a tener una, una buena salud. Los problemas que puede tener un adolescente con sobrepeso, vemos mucho adolescentes con una diabetes tipo 2. Era una enfermedad senil que antes venía solo en las personas de 40 años para arriba. Ahora vemos mucho adolescente, incluso niños de 13 años, que ya tienen una diabetes tipo 2. ¿Consecuencia de qué? De un sobrepeso. Una diabetes tipo 2 pueden venir acompañados de hipercolesterolemia, es decir, niveles de colesterol alto, triglicéridos altos, es decir, el perfil lipídico alterado que al final también pueden causar problemas cardiovasculares. Vemos pacientes que se afecta la presión arterial bastantísimo. El sobrepeso afecta mucho, incluso el sobrepeso decimos que se ve relacionado con ciertos tipos de cáncer. Siempre que una persona padezca sobrepeso va a estar más propenso a tener otro tipo de enfermedades. Se te sube la presión, te da diabetes, tienes problemas hormonales. El sobrepeso se ha vuelto un problema un poco más emocional o un problema un poco más psicológico. Ahora en esta nueva época o era de la vida, podemos llamarla así, nosotros vemos que ahora la moda o la tendencia es de estar delgados o completamente delgados, que incluso ha traído trastornos conductuales como son una anorexia o como una bulimia, que no necesariamente para ser anoréxico o bulímico tienes que ser delgado. A veces las personas con sobrepeso o que son más gorditas tienden a tener una anorexia o una bulimia. Y también otro, tra otro trastorno conductual muy importante que es que son comedores compulsivos. Son estas personas que incluso se esconden para comer, que comen de manera oculta, que les da vergüenza, que se baja mucho su autoestima. El sobrepeso ahora incluso estamos hablando de una moda, la moda de estar delgados. Entonces el que está un poquito gordito está fuera de moda. Siempre he tratado el problema de la obesidad desde los 14 años, que es en donde yo desperté y dije, estoy con sobrepeso. Empecé a hacer dietas caseras sin dirección, porque, por ejemplo, no iba al nutricionista, sino yo aparentemente hacía mis dietas y me restringía en la comida. Entonces empecé a bajar de peso, pero siempre he tenido el problema de que bajas de peso y tienes rebote y luego vuelves a subir. He acudido a un montón de centros estéticos, de spa, para bajar de peso, porque ya luego cuando has crecido te das en cuenta del problema. Entonces quieres estar mejor, pero siempre he estado en el proceso de subir y de bajar de peso. El ejercicio es parte importantísima y complementaria de cualquier adolescente o cualquier persona que desee bajar de peso. Sin embargo, el ejercicio no es la única opción o el único camino que él debe tomar. Hay dos caminos más. Primero, visitar a un médico y saber que todo lo que son sus niveles bioquímicos están normales. Es decir, voy a hacer un examen de sangre, analizar que el paciente esté bien en lo que es glucosa, perfil lipídico, ácidos úricos. Es decir, voy a analizar lo básico para saber que el paciente no tenga problemas también metabólicos. Una vez descartado que el paciente no tiene ninguna otra cosa o que no está alterado o su sobrepeso no se ve influido por esto, vamos a la segunda parte que es la parte nutricional. Entonces nosotros los especialistas en la nutrición lo que hacemos es guiarle al paciente en las calorías diarias que él necesita comer. Eso se llama el valor calórico total. Si un paciente, por ejemplo, tiene un peso de 50 kilos, es activo, hace ejercicio, entonces según la tabla, y según la complexión y estatura, yo calcularé y le diré, ok, este paciente tiene que comer alrededor de 1000, 1500, 1600, hasta 2000 kilocalorías diarias. Y la tercera parte, ahí sí va el ejercicio. El ejercicio va a ayudar a quemar las, las reservas de grasas que tiene este paciente. El ejercicio nosotros sabemos que aumenta el apetito. Entonces, si yo a un adolescente le hago hacer mucho ejercicio, pero al mismo tiempo me está comiendo mal, y mal me refiero a que está comiendo las cosas que no debe o un exceso de calorías, entonces el paciente no va a perder peso. Yo me iba a operar 
porque la obesidad es una enfermedad considerada catastrófica y el Seguro Social lo puede hacer, te hace el bypass y todas estas cosas gratis. Entonces, eh, yo tuve esa oportunidad, pero al ver que mis exámenes de sangre salían bien, dije, ok, eso es un, una señal para poder ayudar a más gente. Y eso a mí, más allá de cualquier cosa, me motivó, porque sabía que podía ayudar a más gente con mi ejemplo, y en eso ando. O sea, recién tengo un año, siete meses, y bueno, ya perdí la cuenta de cuánto he bajado, pero digamos que por una cuestión de, de valores, yo hasta hace unos meses había bajado 264 libras y solo a punta de cambios de alimentación y de entrenamiento con CrossFit. Llegas a un punto en donde ya no sabes qué hacer y en mi caso, por ejemplo, ya decidí hacer cirugía bariátrica, que en donde he bajado de peso, me, si me preguntas cómo me siento, me siento contenta porque estoy más ligera, ya no me duelen las rodillas, estoy mejor con mi, mi procedimiento de hormonas, estoy mejor y, y puedo hacer actividades que antes no hacía. En la actualidad, el sobrepeso en los países industrializados y más avanzados es un real problema de salud, que el gobierno eh, paga las cirugías para estos pacientes porque les es muy caro, por seguridad social, pagarles tratamientos de diabetes, de hipertensión arterial o problemas de desempleo por el sobrepeso. Los problemas de sobrepeso, obesidad, tienen que ir conjuntamente tratados, no solo por la parte nutricional, sino también con una parte psicológica. Si no trabajamos la parte primero mental, va a ser muy difícil poder trabajar los hábitos alimenticios de cada persona. Yo sí quisiera bajar de peso para que más grande no, no cansarme mucho, porque yo he visto personas así gorditas con sobrepeso que se cansan mucho o a veces no pueden caminar. Porque, porque a veces sí me, me ha impactado muchos, muchos, muchos casos que sacan en la tele, que algunos se quedan en la cama bien gordotes y a mí sí me ha impactado mucho. Pero digo, yo no quiero ser así porque yo quiero seguir mi vida tranquila. ¿Cuál es la ventaja del sobrepeso? Que esta persona tiene una solución que esta persona necesita primero de fuerza de voluntad. El rato que él dice, quiero bajar, y pone de empeño en el querer bajar, es algo que simplemente tú te curas. No es como otra enfermedad que tal vez no tiene una cura. ¿sí? El sobrepeso puede ser a la larga, como tú dices, puede sonar terrible y puede causar muchas enfermedades. Pero así mismo es una enfermedad que tú ya la puedes controlar de manera también, yo realmente digo fácil. O sea, cuesta un poco, pero es algo que está a la mano de todo el mundo quererlo hacer o poderlo hacer. La gente que va al gimnasio a querer bajar 10 libras. Y no, la gente tiene que ir al gimnasio a querer cambiar su vida, eh, estilo de alimentación, eh, cambios de actividades físicas. O sea, eso es lo que, lo que yo trato de inculcarle a la gente. O sea, no es el tema de libras, no es el tema de cuánto subiste o cuánto has bajado, es el tema de cómo estás, cómo te sientes, a dónde quieres llegar. Me siento más saludable. Psicológicamente me siento más activa, me siento eh, como que me puedo comer al mundo, ¿sí? me siento mejor. Eh, y físicamente también me siento mejor, porque me puedo poner ropa que antes no me quedaba bien. Entonces, alguna vez me fui recién a la playa y antes nunca me puse un bikini, jamás. Y ahora ya me puse, entonces me siento mejor. A mí me ha cambiado el humor, el, el, el tener más, más aceptación de, de la gente, de, de socializarme más con la gente en general. No es que no lo hacía, sino que tal vez lo hacía de una forma diferente. Ahora que estoy joven puedo... Puedo, si me pongo yo a, a un proyecto, sí puedo yo bajar de peso, eso sí. Sí, va a cambiar, porque ya él va a madurar un poquito más y se está dando cuenta, incluso ahora veo que la, la salud mismo de la gente se está preocupando más, ya le toman como una enfermedad la obesidad, antes no, 
ahora ya le toman, entonces ya les cuidan más a los muchachos, a los niños, entonces ya creo que la, la gente mismo se está empapando de estos temas, entonces ya le estamos viendo que hay más ayuda.